Hello everyone. Welcome to the video lecture series of integrated circuits and we were studying unit 4 which is digital integrated circuit design latches and flip flop. Subject code is KC501. And we were studying uh, the flip flop various kind of flip flops and in the last lecture we have seen the simpler implementation of D flip flop jaha instead of using 12 transistors we have designed transistor mein hi D flip flop ko design kiya. Now in this lecture, we will study the next flip-flop, which is the JK flip-flop. Now JK flip-flop, which flip-flop is? JK flip-flop, we use when we have used such a flip-flop flip -flop use and we have seen that when we have used such a flip-flop and such a flip-flop, when we have given both inputs the same, then we get an invalid state. So to solve that problem, which we call toggling state, or where our one-one is invalid, to solve that problem, we have used JK flip-flop, where we फीडबैक यूज किया हमने दो फीडबैक यूज की जो आउटपुट से इनपुट की तरफ जाती हैं जो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कौन सी फीडबैक दिस वन जे से एक लाइन जा रही है एज अ फीडबैक क्यू बार की तरफ सिमिलरली के से एक लाइन जा रही है टुवर्ड्स आउटपुट क्यू की तरफ राइट right? तो हमने यहां दो फीडबैक लाइंस यूज की हैं सो दैट यहां जो प्रॉब्लम है कि जब हम सेम इनपुट देते हैं तो हमारा आउटपुट इनवैलिड आता है उस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए वी आर यूजिंग दिस जेके फ्लिप फ्लॉप सो यही चीज मैंने यहां मेंशन की है द प्रॉब्लम इन द क्लॉक्ड एसआर लैच in which when both the input S and R are activated at the same time, activated ka matlab, jab humne dono hi same input diye hai, tab not allowed conditions come, invalid condition a jati hai. Hence, to overcome this, two feedback lines are added from the output to input as shown below and resulting circuit is called as JK latch. Or is type ke circuit ko hum JK latch bolte hai. So, we can see in the circuit, ye humare paas JK flip flop hai, chis mein humne ek input J diya hai, दूसरा इनपुट क्लॉक है और तीसरा इनपुट हमें फीडबैक से मिल रहा है राइट सो दिस इज अ टच टेबल फॉर द जेके फ्लिप फ्लॉप फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप यू कैन व्यू द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स रिव्यू इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स राइट सो ये है हमारा टच टेबल फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप अगेन वी नो दैट कि जब क्लॉक हमारा जीरो होगा क्लॉक के जीरो होने की वजह से आउटपुट पर कोई चेंज नहीं आएगा प्रीवियस वैल्यू ही आती रहेगी Output cup change hoga, jab hum clock ko high rakhenge, jab hum clock ko one denge. So jab humne clock ko one diya, aur jege ki different conditions provide ki like 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1, to kya hua? 0, 0 pe there is no change in the output, wahi previous value aati rahi. Lekin jab humne 0, 1 diya, to output per 0 aya, that means reset condition aa gai. Jab humne 1, 0 diya, to output per 1 aya, that means set condition ho gai, flip flop set ho gaya and jab humne 1 1 diya to instead of invalid aane ke kyunki sr ke case mein jab hum 1 1 dete hain to hamara invalid case aa raha tha lekin is case mein jab humne 1 1 diya to q and plus 1 jo hai hamara previous jo hai wo q bar aaya aur q bar hamara q aa gaya right is state ko hum toggle state bolte hain basically jab humne 1 1 diya to hamari toggling operation yahan ho gaya Right, so our purpose is we are studying the CMOS logic circuits. So, we have to design the JK flip flop ka CMOS logic design. And for CMOS logic design, karne ke liye, again, hume kya we need a Boolean expression. And that Boolean expression we will get from where? We know that a flip flop is working in a bistable multivibrator. Why? Because it has two stable states. So, if we look at this flip flop, ko dekhe, to which two stable states are there? stable state kaun si hai? Q and Q bar. तो अगर इसे हम एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट कर दें मान लेते हैं कि एक आउटपुट y1 है और एक आउटपुट y2 है तो अगर हम y1 और y2 दो एक्सप्रेशंस कैलकुलेट कर लें दोनों एक्सप्रेशंस को हम बूलियन की फॉर्म में कर लें एंड देन उसके लिए हम उसका pdn और pun कैलकुलेट करें देन वी कैन डिजाइन द cmos लॉजिक फॉर दिस सर्किट एज वेल सो हम क्या करेंगे इस सर्किट से हम बूलियन एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल so, this is our circuit. Hai. So, let us see. If this is our circuit, then this input is going to J, clock, and K. Man lete hai, jo ye hamara gate hai, is ki output Y3. Hai. Let us assume that this output Y3 hai, and second gate ki output Y4. Hai. Q ko humne Y1 liya hai, Q bar ko humne Y2 le liya hai. Ye humne assume kar liya hai ki Y1, Y2 hai, because Boolean expression ko hum Y ki term mein represent kar hai. Isi re isle humne Y1 or Y2 le liya hai. 
कैलकुलेट अब y1 और y2 को कैलकुलेट करने के लिए हमें y3 और y4 पता होना चाहिए क्यों क्योंकि y3 थ्री एज ए इनपुट जा रहा है इस नैंड लैच में y4 भी एज ए इनपुट जा रहा है इस नैंड लैच में तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं y3 और y3 क्या है y3 थ्री नैंड ऑपरेशन है किसका तीन इनपुट्स का कौन कौन सी इनपुट है एक इनपुट तो है जे दूसरी इनपुट है क्लॉक तीसरी इनपुट फीडबैक से आ रही है एंड इट इज क्यू बार तो क्या है जे क्लॉक एंड क्यू बार तो जे डॉट क्लॉक डॉट क्यू बार का बार तो ये आ गया वाई थ्री जे डॉट क्यू बार डॉट क्लॉक का बार सो दिस इज वाई थ्री लेट एस कैलकुलेट वाई फोर वाई फोर क्या है एक इनपुट क्लॉक है एक इनपुट के है तीसरी इनपुट कहा से आ रही है फीडबैक से एंड इट इज फ्रॉम क्यू क्या है क्यू सो इट विल बी जे सॉरी इट विल बी के डॉट क्लॉक डॉट क्यू सो ये आ गया टोटल का बार क्योंकि ये नैन गेट है तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया ये आ गया वाई फोर ठीक है अब ये वाई थ्री और वाई फोर एज ए इनपुट जा रहे हैं इस नैन लैच में तो जब हम वाई वन और वाई टू कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं वाई वन क्या है वाई वन इज इक्वल टू नैन गेट है वाई थ्री और दूसरी इनपुट कौन सी है दूसरी इनपुट जा रही है यहाँ से Q बार ये इनपुट है क्योंकि ये इस पॉइंट पे वैल्यू है Q बार तो ये Q बार जा रहा है यहाँ तो y3 थ्री डॉट क्यू बार का बार और y3 क्या है हमारा दिस वन j डॉट क्यू बार डॉट क्लॉक का बार डॉट क्यू बार एंड ओवरऑल का बार ये आ गया हमारे पास ये कैसे आया अगेन देखते हैं एक बार y1 निकाल रहे हैं y1 क्या है y3 y3 क्या है हमारा दिस वन दिस इज माई वाई थ्री वाई थ्री डॉट दूसरी इनपुट क्या है क्यू बार वाई थ्री डॉट क्यू बार और ये नैंड गेट है तो कॉम्प्लीमेंट आएगा वाई थ्री डॉट क्यू बार का बार तो ये क्या है ये पूरी टर्म क्या है वाई थ्री डॉट क्यू बार का बार तो ये ओवरऑल बार आ गया और वाई थ्री की हमने वैल्यू पुट कर दी विच इज जे डॉट क्यू बार डॉट क्लॉक का बार ये आ गया हमारे पास वाई वन नाउ वी कैन कैलकुलेट वाई टू इसी तरह से हम वाई टू कैलकुलेट कर सकते हैं वाई टू क्या है वाई टू विल बी वाई फोर एज ए इनपुट जा रहा है और Q एज ए इनपुट आ रहा है तो इट विल बी वाई फोर डॉट क्यू का बार क्योंकि ये नैन गेट है तो वाई फोर डॉट क्यू बार का बार और वाई फोर की वैल्यू क्या है ये ये हमारा पूरा वाई फोर आ गया वाई फोर डॉट क्यू का बार और वाई फोर की हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ से सो इट इज वाई टू इज के डॉट क्लॉक डॉट क्यू का बार डॉट क्यू ओवरऑल बार अब यहाँ से हमारे पास वाई वन और वाई टू की वैल्यू आ गई Now that means हमारे पास जे के फ्लिपलॉप के दो एक्सप्रेशन आ गए हैं y1 और y2. अब ये y1 और y2 के लिए हम पुल डाउन और पुल अप कैलकुलेट कर सकते हैं और उसे हम सीमोस डिजाइन कर सकते हैं राइट right? सो so, सबसे पहले देखते हैं y1 के लिए अब ये है हमारे पास y1 यही वैल्यू थी y1 y1 q q लिखा है मैंने क्योंकि ये q के इक्वल लिया है हमने तो y1 की वैल्यू ये है y1 के लिए पुल डाउन नेटवर्क कैलकुलेट करते हैं तो जब हमने पुल डाउन नेटवर्क कैलकुलेट किया सो फॉर पुल डाउन y1 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमारे पास क्या आ गया दिस वन जे डॉट क्लॉक डॉट क्यू बार बार डॉट क्यू बार ये आ गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं सो इट विल बी जे बार प्लस क्लॉक बार प्लस क्यू डॉट क्यू बार ये आ गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट राइट सो नाउ दिस इज माय पीबीएन अब यहां से हम पीयूएन भी कैलकुलेट कर सकते हैं पीयूएन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं डुअल ऑफ पीबीएन लेंगे तो इसका मैंने जब डुअलिटी प्रॉपर्टी लगाई तो लिटरल्स वही रहते हैं बस एंड और ऑपरेशन चेंज होंगे सो इट विल बी जे बार डॉट क्लॉक बार डॉट क्यू प्लस क्यू बार ये हो गया हमारे पास पी यू एन तो इसका मतलब वाई वन एक्सप्रेशन के लिए नाउ आई हैव पी डी एन एंड आई हैव पी यू एन दोनों चीजें आ गई अब सिमिलरली वाई टू के लिए कैलकुलेट करते हैं तो वाई टू एक्सप्रेशन हमारे पास ये है एंड इट इज इक्वल टू क्यू बार सी वाई टू को हमने क्यू बार के इक्वल लिया था तो वाई टू की एक्सप्रेशन ये है यहाँ से पी डी एन कैलकुलेट करते हैं पीडीएन के लिए हमने क्या किया वाई टू का कॉम्प्लीमेंट लिया तो कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा क्या रह जाएगा ये टर्म रह जाएगी के डॉट क्लॉक डॉट क्यू का बार इन टू क्यू इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो क्या आता है के बार प्लस क्लॉक बार प्लस क्यू बार डॉट क्यू राइट ये हो गया हमारे पास पुल डाउन नेटवर्क अब अगर ये पुल डाउन है तो पुलअप क्या होगा डुअलिटी ऑफ दिस पी PDN. तो डुअलिटी क्या होगा लिटरल सेम रहेंगे एंड और ऑपरेशन चेंज होगा सो इट विल बी के बार डॉट क्लॉक बार डॉट क्यू बार प्लस क्यू अब हमारे पास पीडीएन और पीयूएन भी आ गया वाई टू के लिए राइट right. 
नाउ अब हमें क्या करना है वाई वन आ गया वाई टू आ गया वाई वन के लिए पीडीएन निकाल लिया पी यू एन निकाल लिया वाई टू के लिए पीडीएन निकाल लिया एंड पी यू एन निकाल लिया अब हम इस सारे कंपोनेंट्स को एक सीमोस लॉजिक में डिजाइन करते हैं वन बाय वन तो सबसे पहले हमने लिया वाई वन वाई वन के लिए हम पीडीएन को डिजाइन करेंगे पीडीएन में क्या है जहां हमारे पास प्लस है मतलब और ऑपरेशन है वो पैरल में है और जहां एंड ऑपरेशन है मतलब डॉट है वो सीरीज में है तो इसका मतलब क्या है कि पुल डाउन नेटवर्क जो हमें एन मॉस से डिजाइन करना है वहां जे बार क्लॉक बार और क्यू पैरल में है तो यहाँ हमने सी जे बार क्लॉक बार और क्यू इसको पैरल में बना दिया और इन तीनों के साथ जो क्यू बार है वो सीरीज में है तो ये क्यू बार हमारा सीरीज में लग गया तो ये हो गया पुल डाउन नेटवर्क और इसे हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया नाउ वी हैव पुल अप नेटवर्क अब पुल अप नेटवर्क में जे बार क्लॉक बार और क्यू सीरीज में है तो जे बार क्लॉक बार और क्यू ये लग गए सीरीज में यूजिंग पी मॉस क्योंकि पुल अप है तो पी मॉस यूज हो रहा है और ये तीनों ही पैरल में है क्यू बार के साथ तो ये क्यू बार के साथ पैरल में आ गए एंड ये हो गया पुल अप नेटवर्क इसे हमने कनेक्ट कर दिया सप्लाई वोल्टेज से पुल अप और पुल डाउन के सेंटर में से हम लेते हैं आउटपुट विच इज वाई वन और वाई वन की जगह हमने लिखा है क्यू क्योंकि आउटपुट क्यू था तो यानी कि यहाँ जो आउटपुट है ये किससे कनेक्ट होगी ये क्यू से कनेक्ट होगी ठीक है तो अभी इसे हमने ओपन छोड़ा है ये इसे हमें क्यू से कनेक्ट करना है लेटेस्ट सी की क्यू हमें वाई में कहा मिलता है अब डिजाइन करते हैं वाई टू वाई टू में जब पुल डाउन नेटवर्क हम एनमो से डिजाइन करेंगे वहां के बार क्लॉक बार और क्यू बार पैरल में है क्योंकि उनके बीच में और उप, और ऑपरेशन है तो के बार क्लॉक बार और क्यू बार को हमने पैरल में कर दिया और ये तीनों ही एंड कर रहे हैं क्यू के साथ मतलब सीरीज में है क्यू के साथ तो ये हो गया क्यू अब यही क्यू हमारा जो वाई की आउटपुट थी उससे कनेक्ट हो रखा है सी वाई की आउटपुट क्या थी हमारी क्यू तो इससे हमने कनेक्ट कर रखा है राइट सो ये हो गया पुल डाउन नेटवर्क इट इज कनेक्टेड विद ग्राउंड अब पी एन डिजाइन करेंगे तो पी एन में के बार क्लॉक बार और क्यू बार सीरीज में है और क्यू के साथ वो पैरल में है तो वही चीज हमने सीरीज में बनाई यूजिंग पी मॉस और क्यू को हमने पैरल में कर दिया राइट देन अगेन इट इज कनेक्टेड विद सप्लाई वोल्टेज जो कॉमन इनपुट है उन्हें हम कनेक्ट कर सकते हैं एज एज आर टू अ कम्फर्ट अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग उन्हें हम कम्बाइन कर सकते हैं राइट right? इसका जो आउटपुट है वो हम कहा से ले रहे हैं दोनों के सेंटर में से आउटपुट लेंगे दैट मींस वो आउटपुट यहाँ से आएगा तो यहाँ से हम उसे क्यू बार से कनेक्ट कर सकते हैं राइट right? तो जितने भी कॉमन पॉइंट्स हैं उन्हें हम कनेक्ट कर सकते हैं इट इज अप टू अस कि हम कितना कॉम्प्लेक्स उसे कर सकते हैं कितना सिंपली उसे दिखा सकते हैं राइट तो दिस इज हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दी जे के फ्लिपलॉप यूजिंग सीमोस लॉजिक डिजाइन एंड अगेन वही बात है कि अगर किसी का सीमोस लॉजिक डिजाइन करना है उसका बुलियन एक्सप्रेशन कैलकुलेट करो उसका पुल डॉन नेटवर्क कैलकुलेट करो उसका पुल अप नेटवर्क डिजाइन करो एंड पीडीएन को डिजाइन करो एन मॉस से पी एन को डिजाइन करो पी मॉस से एंड फाइनली जितने भी इनपुट्स हैं कॉमन इनपुट्स उनको कंबाइन कर दो एंड वी कैन डिजाइन सीमोस डिजाइन लॉजिक फॉर एनी सर्किट राइट तो दिस इज ऑल अबाउट दी फ्लिपलॉप दी सीमोस लॉजिक डिजाइन फॉर D flip flop, J K flip flop. So, if you have any query regarding any flip flop, you can post your questions or comment in the comment box. Thank you so much.